नमस्कार हमें दिगंत अपना देखें डी सी प्रेजेंस और फ्रेंड्स आज के आज नहीं चले नतून आड्डा सेशन नहीं और आज के आड्डार विषय एकटू बला मुश्किल की विषय पर मेन विषय हे पारिया पारिया सम्पर् नतून कर इंट्रोडक्शन दीची ना तो आज के संगे आज दूज गेस्ट हमें नतून कर तरह इंट्रोडक्शन देवना आज के सेल्फ इंट्रोडक्शन हे मेन ये दिगंत नमस्कार हमें सौमिक नमस्कार हमें सौरभ मुखार्जी सौरभ दर एक छोट कर एक इंट्रोडक्शन दी अपना जरा बाधा जतीन देखे से तो देखे ही विष्णु गारे फिल्म चरित्रे सो देखा अत बस अतीते जा शुरू करी मेन आड्डा फार्ष्ट एक एक तुम्हारा दिन ही बोलो पारिया नहीं तुम्हारे एक्सपिरियन्स धूलकना बाली झड़े तथा डेक्शन प्रथम क्या तो क्ज पावट खूब खूब न्याचरल होते हो बाली झड़े तक शूट चल रही दादारों चल रही तो सुनल पारिया नाम दादा एक सिनेमा करते चले तो गए दादा के बल दादा देखो ना जो मैंने तुम्हारे क्या करार खूब इच्छा जो एक सूझ है तो दादा तर कि दिन मध्य ही डेके निल चरित्रा एक चरित्र जो तो एक्सपेक्टेशन देखो जो क्या मानुष जड़िए थे जो मानुष क्या जड़िए थे तरह एक प्रत्याशा थके तो क्या प्रति मानुष प्रति मानुष इूनिटे समस्त सब्बाई भीषण खेटे खूब अनेसलि क्जटार प्रति खूब सतता रेखे क्या कर तो चाह क्या सफल हक ये एक्सपेक्टेशन प्रत्येके सफल हक प्रत्येक मानुषर का पोछाक और एक बड़ो कथा हे पारिया शुदू ना एक सिनेमा नए पारिया हे ये कम बसि तुम्हार प्रत्येक ही जेहतु मैं तथादाई कैप्टन अब द शिप से शुदुम्र तथादार नाम कर बेसिकाली ये तुम्हारे प्रत्येक ही पारिया हे एक रिभेज एट शुदुम्र एक सिनेमा नए ये रिभेज ये रास्तार जाजावर कूकुर कुकुर ओपर जे विभिन्न रकम मजा ठाट्टा आड्डा यार कि छले जो निग्रहगुलो तरह जगू है जगू तपर धर यी पुजो बजी फाटान समय लेजे लंका पटका बेधे जाए विभिन्न धरण टर्चारगल जगू हे बिुदे तरह ये एक रिभेज बोलते पर यार चाहिए सबाई देखुक सोशल मैसेज टैसे सबाई एक्सेप्ट करुक बस यटुक और शुरूते ही तथा तो के थैंक्स दी एखे बाबा दा नाम एक चरित्रे सिलेक्ट करार्जन एवं परफर्म कर बाकी तो न तारीखे सबाई बोल रहे देखो पुरोटा बला तो खूब खूब डिफिकल्ट बेपारमी सौरभ हमें सिंडिकेट चलें चरित्र एक नेगेटिव चरित्र ओ एक गुल्ला नाम एक चरित्र कर बाबादा नाम चरित्र परफर्म कर मूलत सिंडिकेट चाल गल्पर एक भीषण इम्पर्टेंट जगह दाड़ी आ से तो ट्रेलारे एक रिविल हो बाकीटुकु न तारीखर जो थक हाँ अनेकटा बोले फिलल सौरभ रिलीज करते छवि पलिटिक्स एक पड़े भटभटी को प्राइम टाइम शो पाय ये अनेक रकम हाँ कम शो पे एम टाइमे पे शोगो जो टाइमगुलोते मानुष ठीक मत टाइम कर देखते पर अनेक कि पलिटिक्स होता भटभटी हमारे तथाधारे क्ज एवं ये छाड़ाओ तथाधारे हमारे इूनिकन क्चटा कर मिजिक भिडियो करलि बोल जो मौज मयूक भौमिक मिजिकटा दिए वो एक चरित्र करा अनेकगुलो क्ज ही करी मैंने 
পারিয়া বলতে গেলে তথা দা আমাকে যে সুযোগ দিয়েছে সেটার জন্য তো আমি একটা তাকে আমি ভালোবাসা ধন্যবাদ বললে খুব ইয়া হয় কারণ তথা দা বেশিরভাগ প্রজেক্টেই আমি থাকি এবং এই প্রজেক্টে আমাদের যিনি প্রডিউসার আছে অভিনবদা অভিনবদা আমাকে খুব ছোট ভাইয়ের মতন ভালোবাসে এবং তারা আমাকে বিশ্বাস করেছে বলেই আজকে একটা আমি বাঘা যতি না যে রকম চরিত্রে আমাকে লোকে দেখেছিল তার পুরোটাই একটা ভিন্ন চরিত্র এটা একটা নেগেটিভ চরিত্র হ্যাঁ বাঘা যতি আমি একটা পুরো মারাঠি চরিত্র করেছিলাম সেখানেও আমাকে সেটা আমি পরে আসছি সেই কোশ্চেনে তুমি করবে হ্যাঁ আসবে কিন্তু ও বাকিটা বললই আমাদের পারিয়া আমাদের চরিত্র নিয়ে কিন্তু বেশি কিছু তো আমরা চরিত্র নিয়ে এখন বলতে পারবো না কিন্তু যেটুকানি হচ্ছে কি বলতো আমাদের মানে আশেপাশে আমাদের বাড়ি আশেপাশে অনেকেই এরকম কুকুরদের খেতে দেয় এবং তাদেরকে নানান রকমভাবে হচ্ছে ফেস করতে হয় অনেক কিছু তাদের ওপর অনেক রকম যেমন আমাদের শিলাখাদি মাঝে অনেক এক যে ফ্ল্যাটে থাকে সেখানেই অনেক রকম সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল এরকম অনেকেই মানে অনেক রকম সমস্যার সম্মুখীন হয় এই গল্পে যিনি মানে একটু বলছি শান মানে এটা ট্রেলারে দেখা গেছে বলে একজন বৃদ্ধা আছে যিনি একটা হোটেল চালায় নাম হচ্ছে শান্তির হোটেল তা উনি ওখানে হোটেলটা চালায় এবং ওখানে আশেপাশে যে সমস্ত কুকুর আছে তাদেরকে খেতে দেয় এবং আমাদের ট্রেলারে দেখতেও পাবে যে নাম ধরে ডাকছে ভুলু বলে এবং আমাদের বেশিরভাগ মানে বেশিটা হচ্ছে আমরা একটু বৃদ্ধকে কিভাবে মানে তার উপর টর্চার করছি বা পেছনে লাগছি তারপরে কুকুরদের ওপর কিভাবে আমরা ইয়ে করছি এবং এই সব নিয়ে গল্প বাকিটা তো ন তারিখে তার জন্য আমাদের সবারই নিকটবর্তী সিনেমা হলে সিনেমাটা আসছে তার জন্য দেখতে হবে কিন্তু কাজ বলতে গেলে তথাদার সাথে কাজের আমার একটা মানে অন্যরকম ভালো লাগা থাকে কারণ তথাদা মানুষটা না এমনই যে অনেক ডিরেক্টরের সাথে কাজ করতে গেলে আমরা সেরকম স্পেসটা পাই না যে ধরো একটা বাঁধন থাকে বা কিন্তু আগে থেকে তথাদা যেভাবে যখনই একটা স্ক্রিপ্ট লেখে যে গল্পটা লেখে তখন পুরো একটা স্কেচ করা থাকে ধরো আমি যে চরিত্রটা করেছি বা ও যে চরিত্রটা করেছে বা যারা যারা করেছে প্রত্যেকেই একটা স্কেচ করা থাকে যে একে এই চরিত্রটা এর বাইরে মানে কাউকে দিয়ে সেই চরিত্রটা হয়তো তথাদা বিশ্বাসটা করতে পারে না তা সেখান থেকে আমরা সেই চরিত্রটা করেছি এবং আগামী দিনেও হয়তো তথাদার সাথে আরও কাজ করতে হ্যাঁ সেভাবে সুযোগ দেবে এটাই এবার বাকি প্রশ্ন তুমি আচ্ছা এবার কিছুক্ষণের জন্য একটু বাড়িয়া থেকে বেরিয়ে আসি হ্যাঁ মানে আমরা সকলেই স্ট্রাগলিং একটা দেখতে একদম একদম কফিটা ঠান্ডা হচ্ছে তোমাকে আমার শুরু বলতে না আমার যদি এখনো বলতে যে আমার নিজস্ব মানে চোখে জল এসে আমার মতন কারণ আমি আমরা হচ্ছে মধ্যবর্তী ঘরের আমরা ফ্যামিলির ছেলে এবং আমার ছোটোবেলা থেকে একটা অভিনয়ের প্রতি একটা খিদে ছিল এবং স্বপ্ন ছিল যে ভালোবাসা ছিল বা জেদ ছিল এখনও আছে আমরা ছোটোবেলায় আমি ছোটোবেলায় নাটক করতাম এবং আমার ফার্স্ট হচ্ছে যাত্রা করা ঠিক আছে সেটা পরে আসছি আমি স্কুলে আমরা হচ্ছে আমার নিজস্ব একটা দল ছিল আমরা স্কুলে যখন হচ্ছে বিভিন্ন রকম প্রোগ্রাম হতো আমি সেখানে আমরা নাটক মঞ্চস্থ করতাম সে সেটা থেকে এবং আমাদের বাড়ির পাশেই হচ্ছে বারো মন্দির ঘাট যেখানে তুমি জানবে যে বিভিন্ন হ্যাঁ না আমাদের হচ্ছে সোদপুরে পানিহাটি সোদপুর বারো মন্দির হ্যাঁ ওখানে বিভিন্ন ছবির শুটিং হয় এবং আমি যখন ছবি শুটিংয়ে আসতো আমি শুনতাম গিয়ে দেখতাম দাঁড়িয়ে ভালো লাগতো এবং ভাবতাম যে নিজে কখন এরকম পাঠ করতে পারব তা আমি তারপরে আমি একটা ওষুধের দোকানে ঢুকি যখন হচ্ছে আমার মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করি তারপরে আমি একটা ওষুধের দোকানে কাজে ঢুকি তা সেখান থেকে আমার জার্নিটা শুরু হয় এবং ওষুধের দোকানে একদিকে কাজ করা একদিকে হচ্ছে আমি ভাবি যে আমি কিভাবে এই প্রফেশানটায় যাব কিছুই জানি না আসলে আমার বাড়ির কেউ নেই এই প্রফেশানে আমরা একদমই হ্যাঁ খুবই কঠিন তা সেখান থেকে আমি কাকাকে অনেক সময় মিথ্যা বলে আমার আজ শরীর খারাপ আজ পেটে ব্যথা এইসব বলে আমি দোকান থেকে বেরোতাম বেরিয়ে আমি তখন হচ্ছে আমার ফার্স্ট হ্যাঁ হ্যাঁ তা আমি হচ্ছি তখন তুমি হয়তো শুনে থাকবে পুলিশ ফাইলস হতো আকাশে তা তখন এখনও হয় তা আমি আমার ওই আকাশ হাটের পুলিশ ফাইলসে আমি একটা অডিশান দিই অডিশান আমি সিলেকশান হই তখন ডিরেক্টার ছিল কৌস্তব্দা এখন মারা গেছে উনি কৌস্তব্দা আমাকে লিডের জন্য সুযোগ দেয় 
ওটা আমার ফার্স্ট কাজ ছিল এবং কাজটা করার পর আমার একটা পেমেন্টের জন্য আমি আকাশাটের অফিসেই যাই পেমেন্টটা তুলতে চেকটা নিতে তা সেখানে গিয়ে আমার একজনের সাথে আলাপ হয় মির ওয়াসিম আলী হ্যাঁ তিনি অভিনেতা হ্যাঁ হ্যাঁ তা ওই ওয়াশিমের সাথে আলাপ হয় এবং ওয়াশিম অনেক রকমভাবে অনেক কথা হয় ওর সাথে এবং ও তখন আমায় বলে যে ঠিক আছে তুই আমি বলি তাকে যে আমার তো এইভাবে কোনো রকম এই প্রফেশনে কেউ চেনে জানা নেই তো ও বলে যে ঠিক আছে তুই তাহলে একটা কাজ করবি আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবি বলে ওই অবধি তারপর নাম্বারটা নিই এবং ওকে জিজ্ঞাসা করি যে আমাদের টালিগঞ্জে কোথায় কি স্টুডিও আছে কিছু চিনতাম না আর আমার বাড়ি থেকে প্রথম থেকেই হচ্ছে এই অভিনয়ের প্রতি হচ্ছে এটা বিরোধিতা মানে আজও আমাকে তারা মেনে নিতে পারে না এই প্রফেশনটা কারণ আমাদের আশেপাশে যে সমস্ত মানুষজন আছে তারা বিশেষভাবে হচ্ছে প্রভাবিত করে তাদেরকে এবং তারা বেশি করে উস্কায় যে ওই যে মানে এবং অনিশ্চিত প্রফেশন এবং হচ্ছে বাজে হ্যাঁ হ্যাঁ ইন্ডাস্ট্রি এবং ছেলে মেয়ে গেলে সেখানে হচ্ছে বকে যাবে এবং হচ্ছে আজ হয়তো বাড়িটা আছে বা জমিটা আছে এমন প্ররোচনায় পড়ল সেখান থেকে হয়তো বাড়ি বা জমি কোনোটাই থাকবে না তা সেইটার থেকে আমার বাবা মা বা আমার দিদি আমাকে খুব আপত্তি করত এবং আমি যখন হচ্ছে আমি ওই জন্য না বলেই যেতাম এবার ওয়াশিম আমাকে বলে যে টালিগঞ্জে বিভিন্ন স্টুডিও আছে তুই এবার দেখতে পারিস গিয়ে গিয়ে তখন একটা ফটো জমা দেবার একটা রেস ছিল এখন তো সেগুলো মানে এখন ছেড়েই দিলাম সেই তা আমি দু হাজার এটা তেরো তেরো সালের কথা বলছি তা তখন আমি আমাদের ওই টালিগঞ্জ বাট আমি মানে তখন ইঞ্জেকশান প্রেশার মাপা এগুলো করতাম করে আমি মানে নিজস্ব তো হাত খরচ তুলতাম এবং বাড়ি থেকে যখন না বলে সকালবেলা বলতাম দোকানে গেছি বলে আমি বেরোতাম মানে বেরিয়ে আমি সেখান থেকে আমি হয়তো ট্রেন ধরে আমি আমাদের টালিগঞ্জ স্টেশনে নামতাম টালিগঞ্জ স্টেশনে নামার পর ওখান থেকে হেঁটে হেঁটেই মানে পায়ে হেঁটেই আমি যেতাম হচ্ছে টালিগঞ্জ মেট্রো স্টেশনে এবং ওখানে গিয়ে তখন আমাকে বলেছিল যে ওখানে ওই আমাদের ইন্দ্রপুরি স্টুডিও তেরো নম্বর স্টুডিও তা আমি ওখানে যেতাম মানে এমনও হয়েছে তেরো নম্বর স্টুডিওতে আমি গেছি তখন ইস্টগ্রুম সিরিয়ালটা হতো তা ওখানে একজন প্রোগ্রাম আছিল তা উনি নিজেই আমি ওনাকে গিয়েই বলি আমি নাম করছি না হয়তো ভিডিওটা দেখলে সে মানে শুনতে পাবে তা উনি ওনাকেই গিয়ে বলি এবং সেই ব্যক্তি হচ্ছে উনি কিন্তু উনি আমাকে আর একজন প্রোডাকশানের যিনি চা দিচ্ছিল তাকে দেখিয়ে দিয়ে বললো যে এই হচ্ছে সেই মানুষ নিজের নামটা আরেকজন হ্যাঁ তা আমি তাকে গিয়ে সমস্তটা বিবরণ করি যে আমি এরকম অভিনয় এই 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 আমরা যেরকম বলে থাকি সেটা তুমিও জানো তা তিনি সবটা শোনার পর বলে যে আমি তো সেই মানুষটি নই উনি ওই মানুষটি ওনার সাথেই কথা বলো তারপরে গিয়ে বলি বলার পরে উনি বলে যে একটা এরকম ড্রপ বক্স ছিল ওই ড্রপ বক্সে বলেছিলো একটা ছবি জমা দিতে তা আমি তো তখন ছবি নিয়ে যাইনি তা বলেছিলো পোর্টফোলিও আছে পোর্টফোলিও অত টাকা দিয়ে করার মতন সেই অবস্থাও ছিল না যে করব তা আমি ছবিটা জমা দিতে পারিনি আমি জেনে আমি তারপর বেরিয়ে ওখান থেকে ইন্দ্রপুরি স্টুডিওতে যাই ইন্দ্রপুরি স্টুডিওতে যাওয়ার পর ওখানেও সেম প্রসিডিওর সিকিউরিটি গার্ড ঢুকতে দেবে না কথা বলে একটু দেখে ভেতরটা দেখে নিই দেখি যে হ্যাঁ ওখানেও ছবি জমারই সেই এরকম করে এন টি ওয়ানেও সেম হয় টেকনিশিয়ানেও সেম হয় এন টি ওয়ানও তো মানে একজন মানুষ আছে যিনি নিজেকে বিভৎস কিছু ভাবে তার নামটা মানে হ্যাঁ রিসেপশানেই বসে হ্যাঁ তা উনি আমাকে এমন বড় বড় কথা বলে যে ভেতরে যেতে হবে না আমার কাছে ছবি জমা দিলে আমি তোমায় লিডের সুযোগ করে দেবো বা এই 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 এবং পরে আমাকে জুনি আর্টিস্টের জন্য ফোন করেছিল আমি সেটা যাই উনি এই পুরো ইগনোর করি এবং আমাকে বলেছিল টালিগঞ্জে কাজ কীভাবে আমি করি সেটা উনি দেখে নেবে কাজ করতে দেবে না তা আমি ওনার সাথে কথা বলার পর শুনলাম যে ওখানেই তারাতলা ব্রেস বিচ স্টুডিও পি ফিফটি ওয়ান স্টুডিও আছে আমি ওখান থেকে হেঁটে হেঁটেই তখন মানে সারা দিন ঘুরেছি বলে আমার খুব খিদে পেয়েছিল এটা বলতে মানে এখনও ইয়ে লাগে যে পার্লেজি বিস্কুটে একটা প্যাকেট কিনে ওটাই খাই সারা দিনে খাওয়া হ্যাঁ মানে এবার বাঙুরের পাশ থেকে একটা বাদিক দিয়ে রাস্তা ঢোকে যেটা দিয়ে সোজা তারাতলা যায় আমি সোজা হাঁটা লাগালাম পায়ে হেঁটে দিয়ে সোজা হেঁটে হেঁটে যাই হচ্ছে তারাতলা বেস বিচে এবং ওখানে পি ফিফটি ওয়ান স্টুডিওতে ঢুকি এবং কাউকেই চিনি না তা ওখানে তখন চোখের তারা তুই বোঝে না সে বোঝে না মা এই সিরিয়ালগুলো হয় এবং সেখানে একটা আমার মানে একজন প্রোগ্রামার আছে তিনি এস বি এফের ভেঙ্কটেশের প্রোগ্রামার ছিল তা ওনার সাথে কথা বলি উনি বলেছিল ছবি জমা দিতে পরের দিন সেম ওয়েতে আমি যাই এবং 
মানে তার আগে আমাকে উনি বলেছিল পোর্টফোলিও পোর্টফোলিও তো আমার আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম কেউ দশ হাজার কেউ বারো হাজার অত টাকা দিয়ে করার মতন সেই অবস্থা ছিল না তাই এমনি নর্মাল ফটো আমি একটা বের করেছিলাম যেটা একশো আশি টাকা করে নিয়েছিল আমার কিছু মানে পেশার মাপা ব্লাড টানা সেই টাকা থেকেই মানে সবটাই আমার নিজেকে বহন করতাম তা সেখান থেকে আমি সেই টাকায় জোগাড় করেই আমি ফটোগুলো বের করি এবং আমি যাই যাওয়ার পরে আমি ওনাকে ছবিটা জমা দিই এটা নিয়ে একটা আমি মানে খুব মানে বাজে একটা অভিজ্ঞতার শিকার হলাম আমি ছবিটা জমা দিয়ে যখন বেরোলাম আমার তখন জল তেষ্টা পেয়েছিল খুব তা ওখানেই প্রোডাকশানে কেউ হয়তো চা এইসব নিয়ে ওনার ঘরেই ঢুকছিল ঢুকেছিল তা আমি দেখলাম যে ঢুকছে বলে আমার ভাবলাম যে তাহলে একটু জল খেয়ে নিই ভেতরে ঢুকে তা উনি যখন বেরিয়ে গেল তারপরে আমি ওনাকে বললাম ভেতরে যাব আসব বলে আমি যখন ভেতরে ঢুকছি দেখে আমি খুব নিজের মানে চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়েছিল যে এত কষ্ট করে যে ছবিটা বানালাম ওনাকে দেখি ওটা কি প্লেট বানিয়েছে ছবিটাকে ছবিটাকে প্লেট বানিয়ে ওটার মধ্যে চা নিয়ে ওটা চাটা খাচ্ছে তা আমি এর আগেও দুটো একটা ইন্টারভিউ তো বলেছি মানে এটা আমার খুবই মানে তিক্ততা এবং আমি তাকে বলি যে আপনাকে আমি আমার কাজের জন্য ছবিটা দিলাম আপনি এই ছবিটা নিয়ে আপনি এখানে চা খাচ্ছেন তা আমাকে উনি অনেক বাজে রাফ ভাষা বলে এবং গালাগাল দেয় এবং ছবিটা ছুঁড়ে ফেলে দেয় মুখের সামনে এবং বলে আমাকে যে তুই কিভাবে ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করবি সেটা আমি যতদিন আছি তুই ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতে পারবি না তুই আমাকে চিনিস না এরকম কথা বলে আর আমি সেখানে বলি যে আমার যদি কপালে থাকে তাহলে আমি ঠিক কাজ করব একদিন সে দেখেওছে বা তার সাথেও এমন হয়েছে আমি সিন করেছি এটা আমার হয়তো কপালে ছিল বলে তা সেখান থেকে আমার জার্নি এবং এখনও সেটা চলছে এবং তারপরে আমি হ্যাঁ এবং আমি তারপরে আমি যাত আমি সোদপুরে আমাদের একটা দল ছিল লাভাস থিয়েটার বলে নাটক অকুর দল ওখানে আমি নাটক করতাম সেখান থেকে আমাকে একটা যাত্রায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আমি সঙ্গমিত্রা ব্যানার্জি যিনি অ্যাক্ট্রেস ছিল ওনার সাথে আমি যাত্রাটা করেছিলাম তারপরে বিভিন্ন ফ্লিয়ান্স বহু দলে করি শ্রীরামপুরে দ্রুপদ গ্রুপে করি দেবাশী চক্রবর্তী গ্রুপে তারপর বেলঘরিয়া গধুলিতে করি সত্যমদার গ্রুপে নানান গ্রুপে নাটক করি আর ওয়াশিমের ব্যাপারে যেটা এবার কাজে আমি কি করে এলাম মেগা সিরিয়ালে তখন তো আমি সেভাবে সুযোগ পাচ্ছি না তো ওয়াশিম তখন মা দুর্গা বলে একটি সিরিয়াল করতো তা ওয়াশিম বলেছিল যে তুই একবার এখানে যিনি ইপি আছে তখন ভক্তের ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলে একটা সিরিয়াল হয় তা ওই সিরিয়ালে যিনি ইপি ছিল মোনালিসাদি ওনার সাথে আমাকে একবার আলাপ করায় তা উনি আমার অডিশান নেয় এবং নিয়ে একটা চরিত্রে আমার সিলেকশান করে ওটাই আমার ফার্স্ট শুরু তা তারপরে আমি ওই ট্র্যাকটা আমার নেই নেই করে ছয় থেকে সাত মাস গেছিল ওটা আমাদের একটা বৃন্দাবনবাসীর চরিত্র আমরা করেছিলাম শুরুর দিকে একদম প্রথম দিকে তারপরে আমি তারপরে এক এক আমি ওই কৃষ্ণেন্দু সানিগ্রি কাস্টিং ডিরেক্টর ছিল সুশান্ত দা হাউসে তখন স্বপ্ন উড়ান বলে একটি সিরিয়াল ওখানে আমি একটা ভালো চরিত্র নেগেটিভ চরিত্র করেছিলাম ফটকা বলে তারপরে জয়িতে করি মন্টু চরিত্র তারপরে নেগেটিভে ভালো ভালো চরিত্র করি এবং আরব্য রজনী ফ্যামিলি ট্র্যাক এরকম বা তারপরে ছবিতে আস্তে আস্তে করে আমার আসি কাজ করি এবং কাজ এখনও করছি তা এটাই হচ্ছে যে মানে আমি যারা নতুন আছে তাদেরকে বলবো যে মানুষের যদি একটা মানে তোমরাও জানো যদি জেদ থাকে যদি সেই ব্যাপারে যদি ভালো আশা থাকে না তাহলে কোথা দিয়ে কোথাও সেই জায়গাটা মানে লক্ষ্যটা যদি আমার স্থির থাকে না আমি সেই জায়গাটা পৌঁছানো আমি এখনও মনে করি বিশ্বাস করি যে আমি হয়তো এখনও আমার অনেক পথ চলা বাকি আছে এখনও কিছুই না হয়তো বাঘা যদি দেবদার সাথে করেছি বা আমি পারিয়া করেছি বটবটি করেছি আমি তথাদার একটা প্রজেক্টে আমি ইপিরও কাজ করেছি মানে আমি এমনও আমি অভিনয় করি এবং তার পাশাপাশি আমি তথাদাই বলেছিল যে তুই যদি যারা ভালো অভিনেতা হয় না তাদের জন্য টেকনিক্যাল ব্যাপারগুলো শিখতে হয় জানতে হয় যে যত ভালো টেকনিক্যাল ব্যাপারটা জানতে পারবে বুঝতে পারবে তাহলে সে ভালো অভিনয়টা করতে পারবে তা সেই জন্য হয়তো এরপরে একটা ছবি আসবে গাকি ওটা তথাদারই ডিরেকশানের ছবি সেটা আমি ইপি আছি আমাদের নিজস্ব একটা প্রোডাকশান আমরা খুলেছিলাম রিফ্লেকশান মিডিয়া সেখান থেকে নিতান্তই সহজ সরল বলে একটা সিনেমা আমাদের আমরা করি যে সিনেমাটা ইন্ডিয়ান প্যানারোমা সেকশানে হচ্ছে আমরা সিলেকশান হয়েছিলাম এবং বিভিন্ন ফেস্টিভ্যালে হচ্ছে ওটা অ্যাওয়ার্ড পায় তা যেমন ক্যামেরার সামনে এবং পেছনে দুটো কাজ করারই একটা মজা অন্যরকম থাকে এবার এটাই হচ্ছে যে মানে তুমি যেটা বলছিলে যে নতুনদের জন্য নতুনদের হচ্ছে এখন অনেক রকম আমরা কাজ করতে গিয়ে নতুনদের ক্ষেত্রে এটাও দেখি যে হয়তো একদিন বা দুদিনের কাজ করেছে কিন্তু তাদের একটা বিভৎস একটা অ্যাটিটিউড থাকে আমি সর্বদা মনে করি যে হয়তো আমরা যে যত বড়ই মানে যত ভালো অভিনেতা হয় তাদের পাটা মাটিতে রাখাই উচিত কারণ আমি যে যে সমস্ত অভিনেতাদের সাথে কাজ করেছি তুমি পরে কোশ্চেনে যদি করো আমি আসবো আমি দেবদার সাথেই কিছু মানে কাজের অভিজ্ঞতা শেয়ার করব। 
আপাতত তুমি পরের কোশ্চেন তুমি ওর কাছে যেতে পারো আমি এই বলে আমি এই যে বললে এক দুই দিন একটু কফি খেলি একটা এক দুই দিন কাজ করে যে অ্যাটিটিউড এটা আমি একটা একটু উল্টো এক্সপেরিয়েন্স এখানে বলতে পারি আমি বাঘা যতিনে আমার মত তিন দিনের শুটিং ছিল এবং ফুটেজ খুবই কম ছিল আচ্ছা কিন্তু আমাকে ফেসবুকে জেনে বেলে লোকে মানে সবাই তো সে বলা উচিত আমার বাঘ খাইয়ে খাইয়েছিল কিছু করে যেন আমারও মনে হচ্ছিল যে আমি কি কিছু লিড রোল করলাম আমি এটার একটা মানে মানে আমার সত্যি না হয় এই জিনিসটা হয় আবার অনেকে আছে বেশিরভাগ হচ্ছে চাটে হ্যাঁ মানে না এটা এটা আমার বলতে অসুবিধা নেই কারণ অনেকে মানে এরকমও আছে যেমন আমি যখন প্রথম এই কাজের জন্য শুরু করি আজকে আমার হয়তো পাড়াতে কোনো আমি যেখানে থাকি আমার পাড়ায় কোনো বন্ধু বান্ধব নেই কারণ আমাকে তারা এক সময় এইভাবেই চা মানে খিল্লি করতো ও হিরো ও হিরো যাচ্ছে হয়ে গেল মানে তাদের ব্যাপারটা থাকে তারা তো সেই জায়গাটায় আসতে পারবে না সব সময় ডিমোটিভ করার চেষ্টা করে যে সে যাতে ওই জায়গাটায় যেতে না পারে মানে নিজে উঠতে পারবে হ্যাঁ টেনে কীভাবে নামানো হ্যাঁ মানে বাঙালি বলে ছোটো করছে বেশিরভাগ মানুষেরই না এই টেন্ডেন্সিটা আছে টেনে নামানো হ্যাঁ মানে এইটা আর আমার যেমন বাড়িতে আমার মা বাবা যারা আমাকে এখনও সাপোর্ট করেনি আমি এক বছর বাড়ি ছেড়ে চলে গেছিলাম আমি যখন সিরিয়াল করি ভক্তের ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা আমি জয়ী সিরিয়ালগুলোই এখন করি আমি কিন্তু শিয়ালদা স্টেশনে প্যাক আপ নিতাম নিয়ে আমার ব্যাগে সব কিছু থাকতো আমি শিয়ালদা স্টে মানে প্ল্যাটফর্মে আমি থাকতাম আমি ওখানেই আমি শুতাম মানে এইভাবে ওই জায়গা থেকে স্ট্রাগেল করে আজকে এই জায়গায় ওই স্ট্রাগেলের পর তখন মনে হয় এই স্ট্রাগেলটা অদ্ভুত আনন্দ মানে আজকে হ্যাঁ মানে আজকে আমি যে কাজগুলো করছি আমার যেন মানে এখন মানে কি বলো তো আগে ভাবতাম যে একটু কাজ করব আর একটু ভালো করব এখন ভালোর খিদেটা বাড়তে থাকছে মানে মনে হচ্ছে যে আরও বিভিন্ন রকম কিন্তু কোনো জায়গা থেকে কি বলতো সেইভাবে এখনও হয়তো সুযোগ পাই না বা সেই সুযোগটা দেয় না হ্যাঁ হ্যাঁ এখন ওখান থেকে এইখান অব্দি হ্যাঁ মানে আসা গেছে মানে এটার থেকেও টপে যাওয়া যাবে একদমই মানে এটাই আমার যে যে আরও ভালো ভালো চরিত্র করবো বললে যারা লেগে থাকে হ্যাঁ তাদের দেখো মোটামুটি আমরা যারা একদম মফসল থেকে ইন্ডাস্ট্রিতে এসেছি বা আসার চেষ্টা করেছি বা যারা সফল হয়েছে এবং যাদের বাবা দাদা কাকা সোকল্ড এই জাতীয় কেউ ইন্ডাস্ট্রিতে নেই একদম নিজেরাই আসা শুরু করেছে আর কি তো তাদের মোটামুটি সবার স্ট্রাগেলের গল্পটা এক একটা কথা সেটা চালু যেটা আছে যে দেয়ার ইজ এন আনটোল পেন বিহাইন্ড এভরি সাকসেসফুল পারসন তবে যে সাকসেস হচ্ছে না তারও কিন্তু গল্প থাকে তারও একটা যন্ত্রণার গল্প থাকে সে মানুষটাও বোকা নয় কিন্তু আমার যে সব থেকে বড় সাপোর্টটা ছিল সেই সাপোর্ট ছিল হলো আমার ফ্যামিলির প্রত্যেকে কেউ আমাকে বাধা দেয়নি কোনোদিন অভিনয় করতে হ্যাঁ এই সাপোর্টটা আমার এটা আমার আমি যখন হচ্ছে আমার মানে আমার যে এখন উঠবি মানে এখন যে আমার ওয়াইফ সে আমাকে খুব সাপোর্ট করেছিল মানে আমার সম্পর্ক শুরু থেকে সে যখন আমার এই প্রফেশনটাকে শোনে বা এমন এক গেছে আমার পকেটে ধরো কিছুই নেই কানাকড়ি নেই সেখান থেকে বা এখনও আমাদের তো জানো আনসার্টেন এমনি প্রফেশন তা সেখান থেকেও আমাকে বিভৎস সাপোর্ট করে মানে এমন কি আমি ধরো এভরিডে আমি একটা অভিনয় একটা প্র্যাকটিসের মধ্যে থাকি একদিন যদি আমি প্র্যাকটিসে না বসি ও নিজে চেঁচামেচি করে তুমি বসো তা এইটা আমার একটা আবার একটা পাওয়া থাকে যে একটা এখন একটা মানে তখন যখন শুরু করেছিলাম হ্যাঁ হ্যাঁ ও যেমন বাড়ির হ্যাঁ হ্যাঁ তার সাপোর্ট এটা আমার বাড়ি থেকে কোনোদিনই না কোনোদিনই যে আমি অভিনয় করব সেটাই কোনোদিনই বাধা দেয়নি কেউ বা কেউ বলেনি যে ওদিকে যাস না খুব নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে বড় হওয়া তো সেক্ষেত্রে আমি কি করতাম মানে এই ইন্ডাস্ট্রিতে আসার জন্য বা এই পথ খরচার জন্য আমি কিন্তু কোনোদিন বাড়ি থেকে কোনো টাকা নিই সেটা পুরোটাই আমার টিউশনই পড়াতাম টিউশনের টাকা দিয়ে আমার পুরোটা স্ট্রাগেল 
এবার মোটামুটি এই যে তোমাকে বললাম যারা আমরা একদম মফরসলে থাকি ইন্ডাস্ট্রি থেকে অনেকটাই দূরে তাদের ওইখান থেকে এসে টালিগঞ্জে স্ট্রাগেল করার মোটামুটি গল্পটা এক এর এর যা গল্প আমারও মোটামুটি গল্পটা এক আমিও সপ্তাহে তিন দিন নিয়ম করে ট্রেন ধরে আসতাম ঢাকুরিয়া স্টেশনে নামতাম সেখান থেকে আমি হাঁটা শুরু করতাম বিভিন্ন প্রোডাকশান হাউসগুলো হাঁটতাম হেঁটে ছটার সময় টালিগঞ্জ স্টেশনে পৌঁছাতাম সেখান থেকে একটা ডিরেক্ট ট্রেন ছিল নৈহাটি লোকাল ছটা কুড়িতে সেই এখনও আছে ট্রেনটা সেই ট্রেনটা ধরে আমি বাড়ি ফিরতাম এটা আমার সপ্তাহে তিন থেকে চার দিনের ছিল আর আমার অভিনয়ের শুরুটা বলতে আমার একটা থিয়েটার ব্যাকগ্রাউন্ড আছে আমি সতেরো বছর থিয়েটার করেছি হ্যাঁ তো স্কুল থেকে প্রথম শুরু তারপর এই অভিনয়ের যে শিক্ষা মানে একদম ধরো এই আঁতুর ঘর থেকে যে শেখাটা শুরু হয় সেই শেখাটা আমার একদম আমার বাড়ি জগদ্দল জগদ্দলের একটা আঞ্চলিক দল তার নাম জাগ্গিক নাট্যগোষ্ঠী সেখান থেকে আমার অভিনয়ের হাতে করি মঞ্চে ওঠা দাঁড়ানো কথা বলা সমস্ত কিছু আমার ওখান থেকে শেখা আর তারপর আমি একটা অদ্ভুত ঘটনা আছে মানে এটা আমার ভাবেই ঘটা আর কি মানে সেটা এই যে ধরো আমি অভিনেতা হব এটা না হুট করে হয়নি জানো তো মানে ইচ্ছেটা তখন খুব ছোট তখন একটা সিরিয়াল হতো চ্যানেলের নামটা আমি ভুলে গেছি এক নম্বর মেজবাড়ি বলে একটা সিরিয়াল হতো সেখানে রুদ্রনীল ঘোষ রুদ্রনীল ঘোষ না ঝন্টু বলে একটা চরিত্র পারফর্ম করত তো সেই এক নম্বর মেজবাড়ি ঝন্টুই আমাকে প্রথম ট্রিগার করে যে অভিনেতা হও অভিনেতা হও তো আমি এখনও রুদ্রদার সাথে কোনো কাজ করিনি কিন্তু আমি না মনে মনে রুদ্রদাকে এখনও আমার দূরে দ্রোণাচার্য মনে করি হ্যাঁ আমি না একানব্য কতটা হতে পেরেছি জানি না দূরে দ্রোণাচার্য আমি না রুদ্রদাকে 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 মনে করি কারণ ওই যে প্রথম আমি ইন্সপায়ার্ড হলাম এক নম্বর মেজবাড়ির ঝন্টু চরিত্রটা দেখে যে আমাকে ট্রিগার করলো যে না বাকি প্রফেশনগুলো না এটা অভিনেতাও এটা তো প্রফেশন এটা অভিনেতা হওয়া যায় একটা ইচ্ছে হ্যাঁ তো সেটা তারপরে রুদ্রদার একের পরে কাজ সমস্ত আমি হাঁ করে করে গেলতাম এখনও গেলি তো সেখান থেকে প্রথম আমার টিগারিং হয় তারপরে থিয়েটার করেছি আমি সতেরো বছর থিয়েটার করেছি তারপরে ইন্ডাস্ট্রিতে আস্তে আস্তে মুভ করা শুরু করেছি শুরুতেই পোর্টফোলিওর গল্প যেটা কম বেশি সবারই থেকে থেকে এই যে বললাম সেক্ষেত্রে আমি একজনের কথা এখন বলবো সেটা না বললে ভীষণ অন্যায় হবে ইছাপুর মানিকতলায় আমার এক বন্ধু থাকে তার নাম তন্ময় আচারিয়া তাকে সবাই পিকু নামে ডাকে ডাকনাম পিকু নেকনাম পিকু খুব ভালো ডিওপি খুব ভালো ডিওপি তখন ওরও স্ট্রাগল পিরিয়ড আমিও তখন ইন্ডাস্ট্রিতে আসব বলে না মানে এই চেষ্টা চরিত্র করছি সালটা দু হাজার শেষ কি সতেরো হবে পোর্টফোলিওর তোলে টাকা নেই কারণ আমি না আমার পুরো খরচটা এবং এই ইন্ডাস্ট্রির খরচা সমস্তটা যাতায়াতের সমস্ত খরচাটা আমি টিউশনই পড়াতাম টিউশনে পড়াতাম নিয়মিত মানে সকালবেলা দুটো ব্যাচ পড়াতাম তারপরে সন্ধেবেলা বিকেল থেকে একটা ব্যাচ পড়িয়ে সাতটা সাড়ে সাতটার সময় আমি রিহার্সালে যেতাম প্রতিদিন প্রতিদিন রিহার্সালে যেতাম তো এবারে মানে তখন তো থিয়েটারটা আর এটা এটা বলে রেখে দিই এটা আমি আগের বারেও বলেছি যে এই যে যে কোনো পারফর্মিং আর্ট আমরা যে তুমি যে কোনো স্ট্রিমে থাকতে পারো নাচ গান যে কোনো এই পারফর্মিং আর্টে না আমাদের এটা প্রফেশন হয় না আমাদের না এটা অ্যাডিকশান হয় ফার্স্ট এটা আমাদের অ্যাডিকশান দেন এটা প্রফেশনে কনভার্ট হয় এই অ্যাডিকশান এই যে নেশাটাকে জিয়ে রাখতে হবে হ্যাঁ তো এবারে পিকুর কথায় আসি তো তখন আমার পোর্টফোলিও টাকার মানে তোলার মতো টাকা নেই জেনারেলভাবেই নেই কারোরই থাকে না শুধু আমার কেন যারা এরকম স্ট্রাগেল করছে প্রত্যেকেরই থাকে না কম থাকে না তো আমি পিকুকে ফোন করেছিল তো আমার এখনও মনে আছে পিকু এক অন্য একজনের কাছ থেকে না ক্যামেরা চেয়ে এনে তার জন্য পিকুকেও কম বেশি অনেক কথা শুনতে হয়েছিল তার কাছে সে আমাকে চেয়ে এনে একদিন দুপুরবেলা ফোন করছে ভাই তুই ফাঁকা আছিস তাহলে একটু চলে আয় একজনে ক্যামেরা পেয়েছি তোর কটা ছবি তুলে দেব আমি সঙ্গে সঙ্গে দেনান দেন ওর বাড়িতে যাই এবং ও আমার বেশ কতগুলো ছবি তুলে দেয় এটা আমি আজও বলছি ছবিগুলো প্রিন্ট করে ও আমার কাছ থেকে মাত্র একশো টাকা নিয়েছিল ওয়ান সিক্সটি মাত্র একশো ষাট টাকায় ও আমাকে দশখানা ছবি দিয়েছিল এবং না মানে সেই ছবি দিয়ে আমার প্রথম কাজ হয় ইন্ডাস্ট্রিতে না 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 আমার 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 বন্ধুভাগ্য ভীষণ ভালো আমার বন্ধুভাগ্য আমার মানে আমার ছোটোবেলায় যাদের সাথে বড় হয়েছি সেই সমস্ত বন্ধুরা আমাকে বিভিন্ন বিপদে যেভাবে সাপোর্ট করেছে এনকারেজ করেছে মানে তা এই যে ধরো মানে সবাই তো যে যার অন্যান্য স্ট্রিমে তো ব্যস্ত হ্যাঁ সবাই যে যার স্ট্রিমে ব্যস্ত মানে কেউ না আমাকে ভয়টা দেখায়নি 
মানে এই উৎসাহটা আমি না আমার বন্ধুরা দেখায়নি আমার 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 বন্ধুরা আমার ছোটবেলার যারা বন্ধু সঞ্জীব শুভ যারা যাই প্রত্যেকে যারা বন্ধু নির্মল এরা কেউই না এরা কেউই নেগেটিভ ইনফ্লুয়েন্স করেনি এরা প্রচুর পজিটিভ বুস্ট আপ দিয়েছে আমাকে যে এগিয়ে যা হবে হবে ইভেন আমি খেয়ালে টুকটাক লিখি তারা লেখাটারও প্রশংসা করেছে আরেকজন বন্ধু কনজ যে আমার জন্য অনেক করেছে তার তখন বেলঘরিয়ায় মেস ছিল রিজুর মেস তোর মেসটা আমার এই স্ট্রাগল লাইফে অনেকটা পাঠ জুড়ে তার এই মেস আছে মানে আমার জীবনে ওই মেসের অবদান অনেকটা অনেকটা ওখান থেকে প্র্যাকটিস ও আমাকে এনকারেজ করা ভুল শুধরে দেয়া ইউজ ভেরি গুড সিঙ্গার এখন সরকারি ডিপার্টমেন্টে আছে ও প্রত্যেকেই দিনের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত কিন্তু তারা আমাকে কেউ ডিসকারেজ করেনি প্রত্যেকে আমাকে এনকারেজ করেছিল আমার বাড়ি থেকে সাপোর্ট ছিল প্রচণ্ড কিন্তু এই খিদেটাও ছিল যে আমি ধরো কোনো অডিশানে যাচ্ছি সেখানে ক্র্যাক করছি নাকি কারণ ক্র্যাক করলে কি হবে যে ওদের মেন্টালও এবং ফিনান্সিয়ালও সাপোর্ট হয় কারণ দেখুন মধ্যবিত্ত আমরা একদম নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার এদের মানসিকতাগুলোও খুব মধ্যবিত্ত হয় হ্যাঁ তো সেখান থেকে কোনো একটা অডিশানে গেলেই না এরা মানে আমার বাড়ির লোকজনেরা এক্সপেক্ট করে বসে থাকতো যে আমি প্রতি অডিশান থেকে ভালো খবর দেবো এক্সপেকটেশান থাকতো আমিও চেষ্টা করতাম কিন্তু এই বাদ বাকি মোটামুটি স্ট্রাগেলটা এক যা শিয়ালদা স্টেশনে রাত কাটানো মেট্রোর বাইরে থাকা পুলিশ ধরেছিল আমাকে আমি পুলিশকে পয়সা দিয়ে এই মহানায়ক মেট্রোর বাইরে ছিলাম একদম বাইরেটা সিঁড়িতে বসে রাত কাটিয়েছি এরকম ঘটনাও ঘটেছে হ্যাঁ সেখান থেকে আর কি ওই জার্নি চলছে আর স্ট্রাগেল তো চলছে তখন এক ধরনের স্ট্রাগেল ছিল এখন কটা কাজ করেছি এখন শুধুমাত্র স্ট্রাগেলের ধরনটা পাল্টেছে স্ট্রাগেলের ধরনটা পাল্টেছে কাজ চাওয়ারও ধরনটা পাল্টেছে কিন্তু আছে দেখো প্রথম আমি এই কাজ খুঁজে পিকুর ছবি দিয়ে আমি প্রথম জামাই রাজা করেছি যখন আব্দুর রহমান বলে একটা চরিত্র করেছি ভূমিকন্যায় কন্টিনিউ চরিত্র করেছি একটা মাধব বলে একটা চরিত্র করেছি তারপরে ফাগুন বউ সিরিয়ালে বাপি ঘোষ একটা চরিত্র করার পর ম্যাজিক মুভমেন্টসের সমস্ত সিরিয়ালে আমি ভালো ভালো চরিত্র করি ভালো ভালো চরিত্র করি তারা দেন ভরসা করেন আমি সেটা বজায় রাখার চেষ্টা করি তারপর ওদের ওনাদের ছবি ছিল ডিরেকশানে লীনা গাঙ্গুলি সবের বনের যে ডিরেকশানে ছিল সাঁচবাতি ওতে পাঠ করেছি আমি রিসেন্ট তো পারিয়া করলাম তার সাথে অনিক চৌধুরীর একটা ছবি করলাম জেব্রা হিন্দি ছবি জেব্রা সবির হাজমি পাঠ করেছে প্রিয়াঙ্কা দি পাঠ করেছে ওর সাথে কাজ করলাম বাস আই স্ট্রাগেল ইজ গোয়িং অন চলছে সত্যি বলছি মানে তোমাদের এই স্ট্রাগেলের ঘটনাগুলো শুনলে মানে আমি নিজে খুব ইন্সপায়ার ইন্সপায়ার হই যে না তার মানে আমিও ভুল দিকে এগোচ্ছি না সত্যি মানে আমি কেন মানে বিশেষ করে তোমাদের সঙ্গে আড্ডা মারতে তো ভালো লাগে তার কারণ যে নিজের নিজের ভেতর থেকে হালকা একটা আমরা একই পথের প্রতি একদমই একদমই আর এটা না এটা এটা সবার মধ্যেই থাকা উচিত তুমি যে কাজটা করছো সেই কাজটাই তুমি যদি অনেস্ট থাকো অনেস্ট যদি থাকো তাহলে না তুমি তোমার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবেই আর এটা আমাদের ক্ষেত্রে যেহেতু এটা সম্পূর্ণ ধরো আমাদের আর একটা কি স্ট্রাগেল শুরু হয় জানো তো মানে ধরো আমি উদাহরণ দিচ্ছি কাউকে ছোট করছি না ধরো আমারই পাড়ার একটি ছেলে সে সরকারি চাকরির জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছে পড়াশোনা কমপ্লিট করার পর সোকল্ড পড়াশোনা কমপ্লিট করার পর যখন একটা মানুষ তার চাকরি জীবনের মানে তার জীবিকার জন্য যায় তখন একটা ছেলে ধরো সরকারি চাকরির জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছে এবার তার একটা ফেজ গেল পাঁচ বছর ছ বছর সে সরকারি চাকরির জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছে কিন্তু সে ক্র্যাক করতে পারল না তখন সে অনায়াসে যে কোনো প্রাইভেট সেক্টরে চলে গেল তাকে কিন্তু এত কথা শুনতে হয় না কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে কি হয় যখনই তোমার এলাকার লোক জানতে পারবে না যে ছ মাস তুমি ইন্ডাস্ট্রিতে যাচ্ছ এটা যখনই জানবে না তখনই এই প্যাম্পানিটা এলাকার লোকজন শুরু করে দেয় যে ওই তো হিরো হতে গেল হলো এটা শুনতে হয় অথচ এটাও যে একটা প্রফেশন এর পেছনেও যে একটা স্ট্রাগেল আছে এবং সবাই তো হিরো নয় আমি অভিনেতা হতে এসেছি আমি হিরো হতে আসি আমি অভিনেতা হতে আমি হিরোরা এটা ঠিক দেখো তুমি যে কোনো নেগেটিভ যে কোনো নেগেটিভ চরিত্র অ্যান্টাগানিস্ট একজন অ্যান্টাগানিস্ট সে যতটা নিজের ইমেজ বাড়াতে পারবে তত কিন্তু হিরো ডেভেলপ তো এটা যারা স্ট্রাগেল করছে এখন প্রত্যেককেই বলবো যারা শুরু করেছো স্ট্রাগেল প্রত্যেকে তারা এই যে এলাকার লোককে কি বলছে এই যে বলছে যে গেল হলো না এটা কানেই নেবেন আমি নিয়েই নি কেন প্রচুর এলাকার লোকজন আমাকে বলেছে আমি সেটা কানে নেই 
আমি এগিয়ে গেছি আর এটা আমি বিশ্বাস করি যে সয় সে রয় যে সয় সে রয়